আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত সেশনে ছিলাম বনু নদীর ইহুদি গোত্রের সঙ্গে যে যুদ্ধ সেটা ছিল হিজরি চতুর্থ সনের শুরুর দিকে মদিনা হিজরত করার পরে যে সমস্ত ঘটনাগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে যাচ্ছি তো বনু নদীর ইহুদি গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে হিজরি চতুর্থ সনে এরপরে আরেকটি ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে সাবান মাসে চতুর্থ হিজরি সনের সাবান মাসে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মদিনা থেকে বের হলেন কারণ আবু সুফিয়ান একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করেছিলেন ওহদ যুদ্ধের পরে যে ওহদ যুদ্ধে মনে করেছিলাম সব তোমাদেরকে শেষ করে ফেলেছি তোমরা দেখি এখনও বেঁচে আসো তো তোমাদের সঙ্গে ফাইনাল খেলা হবে আবার বদরের প্রান্তরে দেখা হবে আগামী বৎসর সে বলে গিয়েছিল এবং মোটামুটি একটা সময় ক্ষণও প্রায় ঠিক করে গিয়েছিল ওই সময় ক্ষণ অনুযায়ী নবী করিম সাল্লাহ আসলাম ঠিকই প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং তিনি ওনার লোকজন নিয়ে প্রায় এক হাজার পাঁচশো পনেরোশো বাহিনীকে নিয়ে তিনি বদরের প্রান্তরের দিকে রওনা করলেন এবং মদিনায় এবারে তিনি দায়িত্ব দিয়ে গেলেন ওনার নায়েব হিসাবে আবদুল্লাহ এবেন আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সালুল আপনারা চেনেন আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সালুল শেখে মোনাফিকদের সর্দার বড় মোনাফিক মদিনার তার ছেলে আবদুল্লাহ বাবার নামও আবদুল্লাহ ছেলের নামও আবদুল্লাহ আরব দেশে এগুলো আছে কমন তো ওই যে তার মোনাফিকের ছেলে যে আবদুল্লাহ উনি এত দিনদার মাসা আল্লাহ একেবারে মুখলেস সাহাবি উনি তার বাবাকে বহু চেষ্টা করেছেন হেদায়তের দিকে আনার জন্য কিন্তু বাবার কিসমত জটেনি ছেলে কিন্তু অত্যন্ত দিনদার এবং এই ছেলেকে এই মোনাফেকের ছেলেকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম মদিনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রেখে তিনি চলে গেলেন পনেরোশো বাহিনীর এই বাহিনী নিয়ে এরপরে ওনারা আবার সঙ্গে করে কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের পণ্য নিয়েছেন সাথে কারণ বদর এলাকায় ওই সময় আবার একটা মেলার মতো জমে বাজার বাৎসরিক একটা মেলার মতো বসে সেই মেলায় ওনারা কিছু দেখলেন যুদ্ধ যদি হয় তো হলো না হলে মেলায় কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা হবে মদিনা থেকে ভালোই কিছু সামান টামান বিক্রি করার জন্য নিলেন সাথে করে তো আবু সুফিয়ানও ইতিমধ্যে সেও তার কমিটমেন্ট জানে তো কমিটমেন্ট করে গেছে না আসলে তো আবার কাওয়ার্ড হয়ে যাবে তো সেও তার দুই হাজার বাহিনী জোগাড় করে মদিনার দিকে রওনা করে দিল এবং তার সঙ্গে ছিল পঞ্চাশটি ঘোড়া কিন্তু এবারে আবু সুফিয়ান বের হতে তার কেন জানি মন সায় দিচ্ছে না সাহস কমে গেছে কিন্তু এখন কথা দিয়েছে যদি বের না হয় তাহলে আরবরা বলবে গোটা আরবে ছড়িয়ে যাবে যে কোরাইশ ভয় পেয়ে গেছে ইসলামের আরও একটু প্রচার এবং বলিষ্ঠতা আরও ছড়িয়ে পড়বে এই ভয়ে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বের হয়ে গেল আসলো আস্তে আস্তে মারুদ জাহরান নামে যে এলাকায় পৌঁছল বা ওসফান এলাকার কাছাকাছি এখানে এসে আসলো তো ঠিকই কিন্তু আস্তে আস্তে তার মনের মধ্যে ভয় আরও বেশি করে ঢুকছে এখন সে সিদ্ধান্ত নিল যে না আর আসবে না পেছন দিকে চলে যাবে ফেরত যাবে তো সে তার লোকজনকে সাথে লোকজনকে বলল ইয়া মা সারা কোরাইস ইন্নাহাদ আল আম আমু জাদবিন শোনো কোরাইসের লোকজন তোমরা তো আসছো আমরা তো বের হয়ে এসছি কিন্তু এই বৎসরটা সুবিধার বছর না এবার একটু অভাব অনটন খরা চতুর্দিকে চলছে আমার মনে হয় আমাদের প্রস্তুতি যথেষ্ট হয়নি ওলা ইসরে হোক ইল্লা আম আসবুন আমার মনে হয় এই বছর ঠিক হবে না আগামী বছর যদি খুব ভালো ফসল টসল হয় বৃষ্টি সৃষ্টি হওয়ার পরে অর্থনৈতিক অবস্থা আরও একটু জোরদার হয়ে গেলে অস্ত্র শস্ত্র আর একটু ভালো করে কিনে আমরা এক কাজ করি পরে আসি এই বছর আমার মনে হয় আমরা আর আগাই না আর সে তাদের লিডার কমান্ডার এখন কমান্ডার যদি ভয় পেয়ে যায় বাকিরা কর্দ সাহস করবে তখন তারা ফেরত 
চলে গেল মক্কা দিকে রওনা হয়ে গেল এদিকে আবু সুফিয়ান নোয়াইম এবিন মাসুদ আল আসডাই নামে এক লোককে ধরল যে এখন তার তো বদনামি হয়ে যাচ্ছে মোহাম্মদের লোকেরা যদি এদিকে চলে আসে আর আমরা পালাই চলে গেলাম মক্কার দিকে ফেরত এটার কিভাবে একটা ম্যানেজ করা যায় সিচুয়েশনটা মিডিয়ার মধ্যে প্রচার প্রপাগান্ডায় একটু অন্যরকম কিছু করা যায় কি না সে তাকে বলল ইন্নি কাদোয়া আতু মোহাম্মদ আসহাবাহু আনতাকি এ বেবাদার এ নোয়াম মাসের আস যায় সে কোরাইশ বংশের লোক না সে আরেকজন অন্য কবিলার একজন নিউট্রাল নিরপেক্ষে একজন লোক মুসলমানও না আবার কাফেদের পক্ষও না তো বলল যে তাকে ধরল যে শোনো আমি তো মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গী সাথীকে কথা দিয়েছি যে আবার বদলে দেখা হবে এই বছর সে টাইমে চলে আসছে কিন্তু আমরা বেরো হয়ে গেছিলাম এখন দেখছি যে এইবার বোধ হয় সুবিধা হবে না আমাদের প্রস্তুতি কমপ্লিট হয় নাই এবার অভাব অনন্তম দুর্ভিক্ষ একটু হয়েছে আগামী বছর বৃষ্টি বৃষ্টি বেশি হলে আমরা যাই তো এখন কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আমরা তো না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি মোহাম্মদ ওই তার বাহিনী নিয়ে চলে আসে তাহলে এটা আমাদের জন্য একটি বড় পরাজয় হয়ে যাবে এটা আমরা কিছুটা কাপুরুষতার পরিচয় দেব এটা কিভাবে ব্যারেজ ব্যারেজ করা যায় তুমি একটা কাজ করো আমি তোমাকে বৃষ্টি উঁটের পুরস্কার দেব তুমি আমার পক্ষ থেকে মোহাম্মদকে ওখানে গিয়া আমার পক্ষ থেকে না তোমার পক্ষ থেকে বলো এই যে তাদেরকে আবু সুফিয়ান এবং তারা যে বিশাল বাহিনী তৈরি করছে খামাকা আপনি গিয়া এবারে কুলাইতে পারবে না যুদ্ধ যাওয়া ক্ষান্ত করে দেন এরকম করে তাকে নিরুৎসাহিত যদি করতে পারো তোমার আমি বৃষ্টি উঁটের গিফট দেব ওকে হাদিয়ে দেব তো সে আসলো এসে মদিরা এসে দেখে যে রসুল্লাহ সাল্লাম তো মোটামুটি প্রায় প্রস্তুতি নিয়ে ফেলছেন সাহাবিরা প্রায় রেডি তো সে বলে যে আপনার কোথায় যাচ্ছেন কি সময় আছে যে বদরে যাব আবু সফিয়ানার সঙ্গে কথাবার্তা আসে সে তাদের ওনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল করলো লাই সাহাদ আবিরা ইন মদিনার লোকদেরকে বলে কিছু প্রভাবশালী লিডারকে রসুল্লাহ সাল্লাহ কাছে যায় নেই ওই কিছু আর খুচরা লিডারের কাছে গিয়েছে বলে না 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 লাই সাহাদ আবিরাই তোমাদের এই সিদ্ধান্তটা ঠিক হলো না মনে হয় আলাম ইয়াখরুজ মোহাম্মদ ফিন আফসিহি মোহাম্মদ তো বাইর হয়েছিল ওহদের যুদ্ধে তোমাদেরকে নিয়ে আলাম ইয়াকতুল আসাবাহু তোমাদের সাথে যে সত্যজনকে কতল করাইল না ওকে তো এই এরকম গিয়া তোমরা আর কত ক্ষতিগ্রস্ত হবা সত্যজন ভালো ভালো লোক হারালা তোমরা কতবার ওহদের মধ্যে আর আবু সফিয়ান তো সাংঘাতিক প্রস্তুতি নিয়ে যেভাবে আসছে এইটার মোকাবিলা করা তোমাদের জন্য ভেরি টাফ হয়ে যাবে এই কথা শুনে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কাছে যখন খবর প্রশ্ন তিনি বললেন ওয়াল্লাদি নাফসি বিয়াদিহি লা আখরুজান ওয়াল্লাম ইয়াখরুজ মা ইয়া আহাদুল তিনি বলে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর কসম যার হাতে আমার যান আমি অবশ্যই বের হব কেউ যদি না আসে আমি একলাই যাব নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা কেমন দেখতে পেয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাধারণ একজন সুফি সাহাব আছিলেন না শুধু যাকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আল্লাহ তালা ওনাকে তৌফিক দিয়েছেন তো তিনি সেখানে গেলেন আল্লাহ নবী রওনা করে বদর এলাকায় পৌঁছেই গেলেন এখন আট দিন থাকলেন যে আবু সিবিয়ান এবং তার সঙ্গীরা আসে কি না কিন্তু তারা আসলো না তো ওইখানে আবার আরেকজন আসলো তার নাম হলো মাকসি ইবন আমর আর দমরি সে আরেকটি অন্য কবিলার একজন লিডার তার সঙ্গে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম চুক্তি হয়েছিল মদিনার আশেপাশের কিছু কবিলাগুলোকে তিনি তার পক্ষে এলাই বানিয়েছিলেন যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থা নিও না আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে অবস্থা নেব না আমাদের ভিতরে একটা শান্তি চুক্তি থাকবে সমঝোতা করে আমরা চলব এখন মাকসি ইবন আমর আদ্দম্বি এসে বলল ওকে ইয়া মোহাম্মদ অল্লাহ ইন কুন্না কাদু খুবের না আন্না হুলাম ইয়াব কামিন কুম আহাদ ও মোহাম্মদ আপনি আপনার এই বিশাল বাহিনী নিয়ে চলে আসছেন আমরা তো খবর পেয়েছি আপনার সবই মরেই গেছেন ওহদের যুদ্ধে এখন দেখি সব বিশাল দল টল নিয়ে আসছেন ফামাল্লা দি জা আবিকা ইল আহাদ আল মাহসেম তো এই মৌসুমে ব্যবসা বাণিজ্যের মৌসুমে এত দল বল নিয়ে কী মনে করে আসছেন আদিক তালিলি কায় কোরাইস আল আহাদ আল মা বদরের এই কুয়ার পাশে কোরাইদের সঙ্গে লড়াই করতে আবার আসছেন বুঝি আপনি তার মানে সে 
উপরে উপরে চুক্তি করছে ভিতরে ভিতরে মনটা এদিকে বেশি নাই ওই কোরাইদের পক্ষেই কিছুটা তার মন আছে আর কি তো নবী করিম সাল্লাম তাকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন বলে না আমি আখা বানি দামরা জি বনি দামরা তুমি কি জানতে চাও আমরা যেটা তুমি বলছো সেটার উদ্দেশ্যেই আসছি কোরাইদের সঙ্গে লড়াই করতে আমরা এসছি তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে না চাও যে চুক্তি করেছিলাম আমাদের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি আমাদের পক্ষেই তুমি থাকবা তাহলে যদি না থাকো চুক্তি তুমি ছুঁড়ে ফেলতে চাও চুক্তি ক্যান্সেল করতে চাও করো আমাদের কোনো অসুবিধা নাই সুমা জালাদ না কাহাতা কুমাল্লাহবাই না নবাই না তুমি যদি আমাদের শত্রু পক্ষে অবস্থান নাও তাহলে আল্লাহ তালা যুদ্ধের মাধ্যমে তোমার সঙ্গে আমাদের ফাঁসালা করে দিবেন উই ডন্ট কেয়ার এখন সে ভয় পেয়ে গেছে বলল লা ওল্লাহ ইয়া মোহাম্মদ লা মা আল্লাহ নাবিদ আলী কামিন কামিন হাজার না মোহাম্মদ আপনার সঙ্গে খামা খা যুদ্ধ করতে যাবো কেন আমাদের চুক্তি ঠিকই আছে থাক আর বেশি আগাতে পারলো না তো এখন আট দিন ওখানে থাকলেন এদিকে মেলাও পড়ছে বাজারও জমছে আরবের বিভিন্ন কবিলা থেকে লোকজন আসছে ভালোই বাজার টাজার জমছে তো সাহাবিরা ভালোই বাজার টাজার করে যা নিছেন বিক্রি টিক্রি করে ভালোই লাভ টাভ করছেন মাসা আল্লাহ কিন্তু আট দিন পরে দেখা গেল যে আবু সফিয়ানের বাহিনী চলে গেছে ওনারা খবর পেলেন তারা আগাইনি ওকে তখন এই উপলক্ষে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনন্দিন নবী করিম সাল্লাহামের চাচা তিনি বলেছিলেন আর কি আবু সুফিয়ান বলেছিল নবী করিম সাল্লাহামকে মাইদুকুম মাউসিম বাদার হাইতু কাতাল তুম আসাহাবানা যে তোমাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে আগামী বছর বদরে যেখানে তোমরা আমাদের অনেক লিডার দেখে কতল করেছিলে সেইখানেই তোমাদেরকে আমরা কতল করে বাকিগুলোকে শেষ করে দেব তো এই কথা বলে আবু সুফিয়ান গেল ফাহমাল জবান ফারা যা ভীরু কাপুরুষ আবু সুফিয়ান প্রস্থান করে চলে গেল পেছনের দিকে চলে গেল কিন্তু যে বীর পুরুষ মোহাম্মদ তিনি যুদ্ধ করতেও আসলেন যুদ্ধ না হলেও ব্যবসা করে মাসা আল্লাহ ভালো ইনকাম করে চলে গেলেন ফলাম এ যুদ্ধ বি আহাদান তাসাউ দুশ্মনকে পাওয়া গেল না ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই বরং সে বিজনেসের ভালো একটা মুনাফা লাভ করে ওনারা মদিনার দিকে ফেরত গেলেন তো এই দ্বিতীয় বদরের এখানে শেষ হয়ে গেল নবী করিম সাল্লাহ আলাম যখন মদিনায় আসলেন ফেরত এবং ভালোই অর্থনৈতিকভাবে ওনারা চমৎকার একটা ইনকাম ব্যবস্থা করে চলে আসলেন উনি যখন মদিনার দিকে আসছিলেন এই সময় মা আবেদ আবি মা আবেদ আল খোজাই নামে কোরাইসের এক লোক ওই এলাকায় তার ব্যবসা বাণিজ্য কাজে আসছিল সে দ্রুত গতিতে মক্কায় গিয়ে খবর দিল যে তোমরা কি করলা মোহাম্মদ এসে তোমাদেরকে পরাজিত করে গেল বিনা যুদ্ধেই তোমরা তো পরাজিত হয়ে গেল মোহাম্মদ তো তার আরব দেশে এখন সুনাম ছড়িয়ে পড়বে এতে করে এখন নৈতিকভাবে এবং মিডিয়া কেন্দ্রিক জনগণের কাছে ইসলামের বিজয় ওহদ যুদ্ধে সামান্য কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছিল সত্যজন সাহাবি হারিয়ে সেই মর্যাদা পুনরুদ্ধার হয়ে গেল এবং আরব দেশে আবার প্রমাণ হয়ে গেল যে ইসলামের বিজয়কে ঠেকানো যাবে না এবং কোরাইদের মধ্যে একটু ভীতির সঞ্চার হয়ে গেল আশেপাশে যারা আরও দুষ্টমি করেছিল তারাও এবারে অনেকটা স্ট্রং মেসেজ পেয়ে গেল এরপরে ওনার মধ্যে নিয়ে চলে আসেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে এই চতুর্থ বৎসরই আরেকটি ঘটনা হয়ে গেল এটা হলো সাওয়াল মাসে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম উম্মে সালাম আরাদি আল্লাহ আনহকে নিকাহ করেন উম্মে সালাম আরাদি আল্লাহ আনহা তিনি হচ্ছেন বিন্তু হিন্দ বিন্তু আবি উমাইয়া এবিনুল মুগিরা আল মাহজুমিয়া ওনার স্বামী আবু সালাম আরাদি আল্লাহ আনহু যিনি এক যুদ্ধে ওহদের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন তারপরে ওনার ইন্তেকাল হয়ে যায় এরপরে ওই সময় উনি যখন বিবাহিত ছিলেন ওনার চার সন্তান হয়েছিল সালামা অমর জাইনাব এবং দোররা নামে এই চারজন সন্তান ছিল কিন্তু ওনার ইজ্জত পার হওয়ার পরে নবী করিম সাল্লাহ আলসাম ওনাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন 
ডিজের জন্য আপনারা জানেন যে নবী করিম সাল্লাহাম নেকাগুলো এগুলো সবগুলো আল্লাহ তালার ইঙ্গিতে ঘটে এবং এর মধ্যে অনেক মাসলা হাত ছিল আমরা বিভিন্ন ঘটনা আমরা বিবাহ উপলক্ষে এগুলো কিছুটা শুনব তো উম্মে সালাম আরাদি আল্লাহ একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন খুবই জ্ঞানী মহিলা ছিলেন এবং ওনার ইন্তেকালের সময় ইন্তেকাল যখন ওনার ওনার স্বামী যখন ইন্তেকাল হয় তখন তিনি এসেছিলেন দেখার জন্য এসে দেখলেন যে আবু সালামার ইন্তেকাল হয়ে গেছে তিনি তখন বললেন যে নিজের হাতে আবু সালামার চোখ দুটোকে তিনি এভাবে ঢেকে দিলেন হাত দিয়ে নাকটাকে সোজা করে দিলেন মুখটাকে বন্ধ করে দিলেন বললেন যে রুহ যখন চলে যায় চোখ সেটাকে ফলো করে রুহ কোন দিকে যায় এই জন্য চোখগুলো খোলা থাকে এই জন্য কারো ইন্তিকাল হয়ে গেলে শরীর শক্ত হওয়ার আগে কি করা দরকার না একে চোখগুলোকে একটু বন্ধ করে এভাবে করে বন্ধ করে দেওয়া দরকার মুখটাকে একটু ক্লোজ করে দেওয়া দরকার নাকটাকে একটু খাড়া করে দেওয়া দরকার তাহলে আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গেলে একটু স্বাভাবিক অবস্থা থাকবে এই জন্য অনেকে যেটা করেন মুখে এভাবে বেঁধে নেন গামছা টামছা দিয়ে যাতে কিছুক্ষণ এভাবে থাকে তো উনি এভাবে বলে গেলেন এরপরে যখন ওনারা খুব কান্নাকাটি করছিলেন আবু সালাম রাজ বিবি উম্মে সালাম রাজ তিনি ওনাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কি বলেছিলেন মা মিন মুসলিম ইন তুসিবহু মুসিবা কোনো মুসলিমে যখন কোনো মুসিবতে লিপ্ত হয় পড়ে যায় অর্থাৎ এরকম মৃত্যু সংবাদ আসে তার পরিবারের সদস্যদের ফাইয়াকুল উমা আমার আহুল্ল তখন সে যদি বলে যেটা বলতে আল্লাহ হুকুম করেছেন কারণ মৃত্যু সংবাদ শুনতে কি বলতে বলেছেন আল্লাহ ইন্না আলিল্লাহ ইন্না আলিহ রাজ এই কথাটা যদি বলে আর একটু দোয়া অ্যাড করে আল্লাহ জুরনি ফি মুসিবাতি ও আখলেফলি খাইরাম মিনহা হে আল্লাহ আমার এই মুসিবতের মধ্যে যে পড়েছি এই মুসিবতের কারণে যে বিশাল পুরস্কার আছে আপনার কাছে বড় নেকি আছে আল্লাহ সেটা আপনি আমাকে দান করেন আর ও আখলেফলি খাইরাম মিনহা এই মুসিবতে যেটা হারালাম তার মোকাবিলায় তার বিনিময়ে আপনি আমাকে এর চেয়েও বেশি উত্তম কিছু দান করেন এই দোয়াটা করতে হয় আল্লাহ জুরনি ফি মুসিবাতি ও আখলেফলি খাইরাম মিনহা এই দোয়াটা আমাকে করতে বললেন আমি এই দোয়াটা করলাম এখন উম্মে সালাম রাজি আল্লাহ আনা তো খুব জ্ঞানী বিদুষী মহিলা সাংঘাতিক জ্ঞানী তিনি বলেন তো এই কথা দোয়া পড়তে বললেন আমাকে এখন দোয়ার যে শেষ অংশে আছে যে আল্লাহ এই মুসিবতে যা 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 আমাকে দিন আর যে যেটা হারিয়েছি তার সে আরও উত্তম কিছু আল্লাহ আপনি আমাকে দান করেন এর অর্থ কি আবু সালামার মতো এত উত্তম মানুষ তো দুনিয়াতে আমি পাই নাই স্বামী হিসাবে আমার কিসমতে কি আবু সালামার থেকেও ভালো কিছু জুটবে এটা তো আমি যদি কোনো দিন বিয়ে সাদি হয় এটা আমি কেমনে পাব আবু সালামা কত ভালো মানুষ ছিলেন কারণ আবু সালামা হচ্ছেন আউ্বালুবাই তিন হাজারা ইলা রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম যে তিনি মদিনার প্রথম ফ্যামিলি নিয়ে তারা মদিনা মক্কা থেকে মদিনায় এসেছিলেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত তিনি এত উঁচু মানের একজন সাহাবি ছিলেন তারপরে আমি দোয়া পড়ছি তো পরে বুঝছি অনেক পরে এই যে দোয়ার মধ্যে যে কি কি নিয়ামত আছে আখলাফ আল্লাহ হুলি রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম পরে আর আমি দেখি ঠিকই তো আল্লাহ আমাকে আবু সালামা থেকে উত্তম স্বামী মিলে দিয়েছেন আমি স্বয়ং রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সালামকে স্বামী হিসাবে পেয়ে গেলাম তো দোয়ার মধ্যে যে কত উত্তম আছে আমি তখন তো সেটা বুঝি নাই যাই হোক তো ওনার ইদ্দত পার হওয়ার পরে নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম ওনার কাছে প্রস্তাব পাঠালেন নেকাহের জন্য তখন তিনি প্রস্তাবকারীর কাছে বললেন মার হাবান বে রাসুল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের প্রস্তাবকে ওয়েলকাম এটাকে কীভাবে আমি না বলি ইন্না তবে আমার সমস্যা আছে এই কথাটা ওনাকে গিয়ে তোমরা বলো ইন্না ফিয়া খেলালান ফেলাসান আমার তিনটি সমস্যা আছে আমার নিজের স্বভাব চরিত্রের মধ্যে তিনটি বিষয় আছে এগুলো আমি কেমনি হ্যান্ডেল করব যদি ওনার সানে এগুলো আমি করে ফেলি তাহলে তো মুশকিল কি কি একটা হলো আনা ইমরা আতুন সাদিদাতুল গাইরা আমি এমন একজন মহিলা যে আমি আমার সাংঘাতিক আত্মসম্মান মর্যাদাবোধ অনেক বেশি এবং সতীন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
আমি যে অনেক কিছুর মধ্যে সবর করে থাকতে পারবো কেউ আমার সঙ্গে একটু দুই কথা বললে এবং আমি যদি দেখি যে কম্পিটিশন আছে এগুলোর ক্ষেত্রে আমি কিন্তু সহজে কম্প্রোমাইজ করতে পারি না আমার এগুলার একটু কি বলা যায় চেতনা বোধ অনেক বেশি এখন সতীনদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি ঠিকঠাক কথা চলতে পারবো কি না না একটু হিংসা হিংসের মধ্যে পড়ে যাই এটা একটা আমার নিজের ব্যাপারে আমার কনফিডেন্সের কমতি আছে এই একটা সমস্যা দুই নম্বর আনা ইমরা আতুন মুসবি আতুন যে আমার কোলে তো কয়েকটা বাচ্চা আছে এখন নবী করিম সাল্লা সাহেব সংসারে যাবো বাচ্চা কাচ্চাগুলো ঝামেলা নিয়ে এটা তো ওনার কষ্টের কারণ হয়ে যেতে পারে একটা বোঝা ওনার প্রতি হয়ে যাবে তিন নম্বর হচ্ছে ওয়ানা ইমরা আতুন লাইসামিন আউলিয়া ই আহাদুন শাহিদানি জাবুজনি আর আমার কোনো ওয়ালি হিসাবে দায়িত্ব পালন করার মতো এরকম কেউ নাই ওয়ালি সাহা তো বিয়ে সাথী হওয়া ঠিক না পিতা পিতারা বর্তমানে আপন ভাই এরকম আমার কেউ তো নাই তো এই আমি ওলি পাব কোথায় গার্ডিয়ান হিসাবে তো নবী করিম সাল্লা আসলাম এটা জবাব দিলেন উনি নিজে চলে আসলেন ওনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বললেন আমা দেখা আম্মা মা দেখার তিমিন কাইরা থেকে তুমি যে প্রথম বলছো তোমার যে একটু সতীনদের সঙ্গে চলতে ফিরতে গিয়ে একটু হিংসা বিদ্বেষ এই সমস্ত কম্পিটিশন তীব্র আকার ধারণ করে কি না এই বিষয়ে ফাইন্নি আদৌল্লাহ আনি দেবাহা আনকি আমি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করবো ইনশাল্লাহ আশা করছি আল্লাহ তালা তোমার থেকে এই অতিরিক্ত ফিলিংটা আল্লাহ সরিয়ে নিয়ে যাবেন যে তুমি সতীন্দ্রের সঙ্গে চলতে তোমার বড় ধরনের কষ্ট হবে না কম্পিটিশন হিংসা বিদ্বেষ এই জাতীয় কিছু আল্লাহ তোমার দিল থেকে উঠিয়ে নিবেন দুই নম্বর ওমা মা দেখা তিমিন সিবিয়াতিকা ফা ইন আল্লাহ তালা সাহেব ফিহিম আর বাচ্চা কাছে যে কথাগুলো বলেছ আমি আশা করছি আল্লাহ তালা তাদের কফিল হয়ে যাবেন অর্থাৎ তিনি নিজে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলেন আমি তাদের দায়িত্ব দেখভাল করব আল্লাহ তালা যদি সাহায্য করেন ও আম্মা মা দাকার তিমিন আনা আন্না হুলাই আহাদ মিন আউলিয়া ইকি শাহিদান ফাইজা বুজুকে আর যে বলছো তোমার কোনো গার্ডিয়ান ওয়ালি হিসাবে রোল প্লে করা মতো কেউ নাই এরকম চিন্তা করে তোমার দায়িত্ব পালন করবে তো তোমার যেই আছে আপন জন তোমাকে মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে গাইড করার ক্ষেত্রে এজেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে ইত্যাদি ক্ষেত্রে এগুলো তো এখানে তোমার কাছে কেউ উপস্থিত থাকুক আর অন্য কোনো জায়গায় থাকুক আমার প্রস্তাব পেলে কেউ যে এটাকে দ্বিমত পোষণ করবে তা তো আমি মনে করি না স্বাভাবিকভাবে মনে করার কথা না আলহামদুলিল্লাহ পরে ওনার সঙ্গে নেকা হয়ে গেল ফাকার নেহা যাও ওই যে রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আসাম ফাজাউ যাহু তখন ওনার ওয়ালি হিসাবে উপস্থিত ছিল ওনার ছেলে বড় হয়েছে বালে ছেলেকে বললেন তুমি তো আমার এখন গার্ডিয়ান ওয়ালি তুমি আমার নেকার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করো এবং ছেলে নেকার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে ওয়ালি হিসাবে নবী করিম সাল্লা আসামের কাছে নিজের মাকে বিয়ে দিলেন ওকে আলহামদুলিল্লাহ এবং এই মহিলা যে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এটা বোঝা গেছে আরও পরে কেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম চুজ করেছিলেন এমনিতেই যখন আপনাদের মনে আছে হদাই বিয়ার সন্ধির সময় হদাই বিয়ার সন্ধি আমরা পড়ব ইনশাআল্লাহ ওই সময় যখন ওনা ওমরা করতে আসছিলেন রাস্তার মধ্যে আটকাই দিল মক্কা লোকরা বলছে যে এলাউ করব না তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে ওমরা করাও এলাউ করব না বাধা দেব তখন আলাপ আলোচনা করে তিনি যুদ্ধ এড়ানোর জন্য একটি শান্তি চুক্তি করলেন যে ঠিক আছে এবার আমরা ওমরা করতে যাব না ফেরত চলে যাব চুক্তি হলো আগামী বছর আমরা ওমরা করতে আসবো তোমরা এলাউ করবা তো তিনি পরে সাহাবাদিকে নিয়ে ফেরত আসছিলেন কিন্তু সাহাবিরা খুব কষ্ট পেয়েছেন বিরাট একটা দল নিয়ে যাচ্ছিলেন আত্মরক্ষার জন্য মোটামুটি অস্ত্র শস্ত্র কিছু পাশে আসে ওনারা বলছেন আমরা যুদ্ধ করব কেন আমাদেরকে আমরা করতে দেবে না কিন্তু তিনি বলেন না সবাই হেরাম খোলো আমরা এখান থেকে মদিনায় ফেরত চলে যাব এই বছর আমরা করা হবে না সাহাবিদের মানতে অনেক কষ্ট হয়েছে কেউ হেরামের কাপড় খোলে না এই প্রথম পাওয়া গেল যে রসুল উল্লাহ সাল্লা লাল সামের কথা সঙ্গে সঙ্গে আমল করছেন না সাহাবিরা এত মনে কষ্ট জজবা বলল যে আমরা এত অপমানিত কেন হব 
আমরা তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে যুদ্ধে বিজয় দিয়েছে খন্দকের যুদ্ধে তার আগে বিদায় বিজয় হয়েছে এর আগে বদরে বিজয় হয়েছে ওহদে একটুখানি ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আমরা তো আপার হ্যান্ডে আসি এখন ওদের কাছে নাকে দর্শক দিয়ে আমরা সন্ধি করব কেন আমরা কি কাপুরুষ হয়ে গেছে নাকি আমরা লড়াই করলে ওরা ঠিকতে পারবে না তারপরে কেন আমরা বিজয় মানে পরাজিত হওয়ার মতো সন্ধি চুক্তি করব কিন্তু আল্লাহ তালা জানেন যে এর পরেই মক্কা বিজয়ের রাস্তা খুলে যাবে হ্যাঁ তো আল্লাহ তালার ইঙ্গিত আছে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ চুক্তি সন্ধি চুক্তি করছেন সাহাবিরা মানছেন না তো ওনার সঙ্গে ওনার বিবি সিরান উম্মা সাল্লাম রাজুল্লাহ আনা খুব বুদ্ধিমতী মহিলা বলে যে কি করি আমার উম্মত তো কোনো দিন এরকম করে নেই আমার সাথে এখন দেখি একটাও এরা আমার কাপড় খোলে না আমি কি করতে পারি কইয়ার আসলে এদিকে আসেন আমি আপনার মাথার চুল কেটে দেই ওই যে এরাম খুলতে হলে চুল কাটতে হবে চুল কেটে দেই আর আপনি মাথা শেভ করা মাথা নিয়ে সাথে সামনে চলে যান আপনাকে দেখলে সবাই আর দেরি করবে না তো ঠিকই উনি চুল কেটে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহামের আর যেই সাহাবিরা দেখলো যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম চুল কেটে ফেলেছেন তো আর দেরি করা যাবে না সবাই করলে হায় রে খেয়াল করলো এতক্ষণ ইয়া আল্লাহ ওনার কথা আমরা শুনি না এতক্ষণ এখন জলদি করে তারা চুল কাটতেছে কয় কাটতে কাটতে এত তাড়াতাড়ি কাটতেছে মাথায় কাটি ফেলে কিনে এভাবে আমল করা শুরু করে দিল এই বুদ্ধিটা কে দিয়েছিলেন উম্মা সালাম আলা দিয়ে আল্লাহ আনা তো তিনি যখন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম ঘরে বিবি হিসাবে আসলেন ওকে ওকে তো আয়সারা দিয়ে আল্লাহ আনহা ওনার নিকার খবর পায় মনে বেশি সুবিধা লাগে নাই ওনার উনি তো আমার থেকে এক কয়েক ডিগ্রি উপরে যায় কিনা আল্লাহই জানে ওনার ভিতরে ভিতরে একটু এরকম একটু ভাব হয়ে গেল তো উনি বলেন নিজে বলতেছেন আয়সারা দিলানো পরে আর কি ওনার মহিলারা তো আবেগ প্রবণ হন যদি উনি অনেক জ্ঞানী আমাদের মা কত শানওয়ালা স্টিল সতীনদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তো কষ্ট তো আসেই মনের মধ্যে কিছু তো উনি বলেন যখন আমি শুনলাম যে তিনি ইমো সালামাকে নেকা করেছেন আমি একটুখানি দুঃখিত হয়ে গেলাম কারণ উনি অনেক সুন্দরী আমার তুলনায় বেশি সুন্দরী তারপর আমি দেখতে গেলাম শ্বাস পর্যন্ত যে দেখি কেমন সুন্দরী ও মা গিয়ে দেখি যে যা মনে করছি তার সে কয়েকজন বেশি সুন্দরী মিনাল হসনিওয়াল জামাল তো এই সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা ওনাকে যেমন রূপসী করেছিলেন তেমন বুদ্ধিমতী করেছিলেন মহিয়সী মহিলা ছিলেন আর সারা দিলে আনার কষ্ট কিন্তু যায় নাই তিনি খুব মনের মধ্যে কষ্ট ফিল করতেছেন তো উম্মে সাল্লাম আলাদি আল্লাহ আনহা একদিন আয়সারা দেলা আনার ঘরে আসছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওনার ঘরে থাকার কথা সেদিন আয়সারা দেলা আনার ঘরে থাকার কথা তো থাকছেন সে ঘরেই এদিকে উম্মে সাল্লাম আলাদি আল্লাহ আনহা ওনার ঘরে সেদিন স্পেশাল একটু খানা পাকিয়েছেন স্পেশাল একটা খাবার তৈরি করেছে উম্মে সাল্লাম আলাদি আল্লাহ আনহা তো মনে করলেন খাবার একটু অংশ আসার ঘরে আসেন আজকে রসুল্লাহ সাল্লা ওনার ঘরে একটু দিয়ে আসে যে ওনার ঘরে কিছু খাবার নিয়ে আসে একটা প্লেটও করে খাদেমকে দিয়ে নিয়ে আসছে আসার আদে আনা এটা দেখে তো এবার ওনার এত কষ্ট হয়ে গেছে তিনি ঘর থেকে বাইরে আর ছোট্ট একটা পাথরের টুকরো আনছেন কাপড়ের মধ্যে করে আপনি করে লুকে এনে ওই যে যে প্লেটে করে দিচ্ছে প্লেটের মধ্যে এমনি মারছেন জোরে তো মারতে গিয়ে প্লেটের এক কোনা ভেঙে গেছে খাবারগুলো কিছু মাটিতে পড়ে গেছে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজের হাতে খাবারগুলো আবার উঠালেন উনি তো বেশ খাবার পড়ে গেলেন এসে এগুলো ফেলে দিতেন না মুসে তিনি খেয়ে নিতেন ওগুলো উঠালেন উঠে ওই যে খাদেমকে বললেন গা রাত উম্মুকুম তোমাদের মা আয়সার আজকে তো খুব চেতে গেছে আজকে আর সহ্য করতে পারে নাই খুব চেতে গেছে এই কমেন্টটাই শুধু করলেন আয়সার আদের অনেক কিছু বললেন না তারপরে বললেন যে খাদেমকে আয়সার ভালো প্লেটটা নিয়ে আসো এইটা নিয়ে ফেরত দাও উমে সালামার কাছে আর উমে সালামার ভাঙ্গা প্লেটে আশা খাবে এর দূর পর্যন্তই তিনি করলেন এখানেই এই কাহিনীর শেষে উমে সালামা রাজু আল্লাহ আনহা কিন্তু তিনি আমাদের মাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হায়াত পেয়েছিলেন তিনি অনেক লম্বা হায়াত পেয়েছেন প্রায় 
ওনার বয়স হয়ে গেছিল নব্বই বছর ইন্তেকারের সময় উনি অনেক লম্বা হাত পেয়েছেন হোসাইন দাদি আল্লাহ আনহু যে কারবালা শহীদ হন ওটাও তিনি পেয়েছেন আর যেই তিনি এই সংবাদটা মদিনায় বসে শুনেছিলেন যে হোসাইন দাদির আনাকে কথল করা হয়েছে এটার কারণে তিনি হেভি শকড হয়ে যান এটার শোকে তিনি আর জীবিত থাকতে পারেননি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ওনার ইন্তিকাল হয়ে যায় তারপরে সনাত এহেতে আছে তিন তো ধরেন একষট্টি হিজড়িতে ওনার ইন্তিকাল হয় একষট্টি বা বাষট্টি হিজড়িতে তখন ইয়াজিদ এবং মোহাবিয়া মোহাবিয়া ছেলে ইয়াজিদ তখন খলিফা হিসেবে আসেন এবং এই অবস্থা ওনার ইন্তিকাল হয়ে যায় তিনি হলেন আখেরি উম্মা হাতুল মিনি যার সর্বশেষ নবী সালার সামান সর্বশেষ স্ত্রী হিসাবে তিনি থেকে তিনি বিদায় নেন এইভাবে হিজড়ি চতুর্থ সন শেষ হয়ে গেল এবার আসলো হিজড়ি পঞ্চম সনে পদার্পণ করলেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম মুসলিম কর্মদিনায় পঞ্চম সনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো কি হিজড়ি পঞ্চম সনে রবিউল আউয়াল মাসে একটি অভিযানে ওনারা নামলেন অভিযানটার নাম হলো গাজওয়াত দু মাতিল জান্দাল দু মাতিল জান্দাল নামে এই একটা এলাকা এটা ছিল মদিনা থেকে সিরিয়ায় দেমাসকে দিয়ে যাওয়ার পথে মদিনা থেকে প্রায় পনেরো ষোলো দিন লাগে ওখানে পৌঁছে হেঁটে গেলে বা উঁটে করে গেলে পনেরো ষোলো দিনের দূরত্ব সেখানে যার কারণ হচ্ছে তিনি খবর পেলেন যে ওই এলাকার বেদুইন কিছু কবিলা আছে এরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে ওই এলাকা দিয়ে মুসলমানদের মদিনারও অনেকেই সিরিয়াতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে যাওয়া আশা করেন আবার ইসলামের কারণেও অনেকে মদিনায় আসেন ইসলাম কবুল করে আবার চলে যান এভাবে করে যে লোকগুলো আসে এরা সন্ত্রাসীর মতো এদের কাছ থেকে সব ছিনিয়ে নেয় হাই জাকার হাই ওয়ারি করে তো এই ডাকাতি করে লোকদের থেকে সব কেড়ে নিয়ে যায় এদেরকে সাহায্য করার জন্য ওই কবিলার লোকগুলো একটু দুষ্ট প্রকৃতির তিনি সেখান থেকে মদিনা থেকে রওনা করে দিলেন এবারে তিনি মদিনাতে দিলেন দায়িত্ব সেবা ইবনে অর ফুতা আল গেফারি রাজি আল আনহুকে এবারে তিনি প্রায় হাজার খানিক সাহাবিদের বহর নিয়ে তিনি রওনা করে দিলেন ওনারা রাতের বেলায় সফর করতেন দিনের বেলায় কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে থাকতেন তাতে ওর দুশ্মন কম টের না পায় এবং সাথে করে মাজকুর নামে একজন গাইড নিয়েছিলেন যে ওই এলাকার রাস্তাঘাট ভালো করে চিনে তাদের বসবাসের জায়গাগুলো ভালো করে চেনে এরপরে পশ্চ পশ্চিম গোপনে ওনারা যখন চলে গেলেন গিয়ে দেখলেন যে তাদের কিছু গরু ছাগল দেখা যায় ওগুলোকে কিছু ওনারা ক্যাপচার করলেন ছাগল টাগল কিছু এই খবর যখন ওদের কাছে পৌঁছল কবিলাওয়ালাদের কাছে তারা চট ওখান থেকে জলদি করে সব পালিয়ে গেল যে এই বাহিনীর সঙ্গে টিকা যাবে না কোথায় যে পালিয়ে গেল ওদের এলাকায় বসত বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে সব ফাঁকা কয়েকদিন ওখানে তিনি থাকলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় একটু পাঠালেন কয়েকজন সাহাবিকে ভাগ করে করে এদের কোনো দেখা পাওয়া যায় কি না এদের দেখাই পাওয়া যায় না একদম সব ভাগছে এরপরে বেশ কিছুদিন থেকে যখন দেখলেন যে তাদের কোনো আর ইয়ে নাই তখন তিনি সেখান থেকে পরে আবার মদিনায় ফেরত চলে আসলেন যুদ্ধ হলো না কিন্তু অনেক গণিমতের মাল ওরা ফেলে গেছিল ওগুলোকে ওনারা নিয়ে চলে আসলেন তো এই যে যুদ্ধটা হলো বা অভিযানটা ছিল এটা ছিল মদিনার থেকে শাম সিরিয়ার দিকে সেটা মক্কার অপোজিটে এতক্ষণ পর্যন্ত এর আগ পর্যন্ত রসুল উল্লাহ সাল্লামের মদিনার খোঁজ খবর এগুলো মক্কা কেন্দ্রিক প্রচার প্রপাগান্ডা যেটাই হচ্ছে ওই দিকে উনি ব্যাপক প্রচার প্রপাগান্ডার সুযোগ পাননি দেখেন ওই দিকে অভিযানে গেলেন ওই এলাকায় সিরিয়ার দিকে তখন বেশ প্রচার প্রপাগান্ডা একটা সুযোগ হয়ে গেল ওনাদের বাহিনী থেকে আশেপাশে কবিলাগুলো তারা ইসলামের ব্যাপারে জানার সুযোগ হলো ইসলাম যে একটা বড় শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এটাও তারা দেখতে পেল এভাবে করে ওই দিকে ইসলামের বেশ প্রচারের কাজ হয়ে গেল দুই নম্বর হচ্ছে এই যে বেশ দূরের জার্নি কিন্তু এটা বদর ওহদের তুলনায় জার্নিটা 
অনেক দূরে এটা পরবর্তী পর্যায়ে অভিযানগুলোর জন্য মক্কা অভিযান তাবুকের অভিযান এগুলোর জন্য কিন্তু একটা প্রস্তুতি হিসাবে সাহাবাদের ট্রেনিং হলো যে দূরে যেতে হলে একটা বাহিনী নিয়ে কিভাবে যেতে হবে তার জন্য ওনাদের একটা রিহার্সেলের মতো হলো বিনা যুদ্ধে হইলেও কিন্তু ট্রেনিং ওনাদের হয়ে গেল এভাবে মদিরা ফেরত আসলেন এই পঞ্চম হিজির সঙ্গে আরেকটি ঘটনা হচ্ছে রজব মাসে মোজাইনা নামে আরেকটি কবিলার থেকে বেশ কিছু লোকজন আসলো প্রায় চারশো লোক আসলো চার শত ফোর হান্ড্রেড অফ পিপল সে কবিলা থেকে এক সঙ্গে এসেছে ইসলাম কবুল করার জন্য নোমার ইবনে মোকারেন এবং কোরা ইবনে ইয়াস আর বেলাল ইবন হারেস এই তিনজনের নেতৃত্বে তারা লিডার ছিলেন তাদের সঙ্গে চারশো লোক আসলো এসে তারা ইসলামকে জানার চেষ্টা করলো এবং নবী করিম সাল্লা আলহ সাল্লামের হাতে বায়াত করে তারা আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম কবুল করে ফেললেন এখন তারা বললেন যে আপনার সাহাবির যেভাবে মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছে আমরা কি আমাদের কবিলা থেকে হিজরত করে চলে আসতে হবে তিনি বলেন না তোমাদের আসার দরকার নেই আন্তু মহাদেরু না হাইস কুন্তুম তোমরা এই যে নিয়ত করেছ এই কারণেই হিজরতের সব পেয়ে যাবা তো তোমরা যেখানে আসো সেখানেই থাকো ফার জ ইলা আমু আলিকুম তোমাদের ধন সম্পত্তি ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন ওখানে থাকো এবং দখলে সেখানে তোমরা দাওয়াতি কাজ করো দিনের পর চার করো তো ওনারা চলে গেলেন এবং এই বিষয়ে এসেছে আরেকটি হাদিস ওনাদের পক্ষ থেকে ওনাদের লিডার যিনি ছিলেন নোমার ইবনে মোকার রাজু বলেন আমরা তখন চারশো লোক এসেছিলাম মুজাইনা কবিলা থেকে নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন তো বলার শেষে আমরা চলে যাব তখন আমাদের একজন বলে বসলেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ মেলানা তো আম উন্নতা যা ওয়াদুহু আমাদের তো আসলে একটু অভাব অনটনও আছে আর যাওয়ার সময় তো আমাদের রাস্তাও কঠিন তো আমাদের খাবার দাবার কিন্তু সাথে কিছু নাই আর আমাদের এলাকা একটু বেশ অভাব অনটন আছে মদিনা কিন্তু সে তুলনায় কিছুটা অভাব অনটন কম কারণ যথেষ্ট খেজুর গাছ মদিনা আছে খেজুর বাগান আছে তো খেজুর ওই দেশে ছিল প্রধান খাদ্য তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম অমর রাজ্যাল আহনকে বললেন জাউ্যধুম তাদেরকে অমর বেশ কিছু খাবার টাবার খেজুর টেজুর কি আছে ভালো করে দিয়ে দাও অমর রাজ্যাল আহনুর কাছে তিনি কিছু এরকম স্টক রেখেছিলেন গোডাউনের মতো অমর রাজ্যাল আহনু সেগুলো দেখাশোনা করতেন তিনি বললেন মা ইন্দি ইল্লা ফাহাদের রাতে মিন তামর ইয়ার রাসুল্লাহ তেমন কিছু নাই দেওয়ার মতো অল্প কিছু খেজুর মাত্র আছে মনে হয় না এই চারশো লোককে এগুলো দিলে তেমন কিছু হবে বলে ইয়ার রাসুল্লাহ তখন নবী করিম সাল্লাম বললেন এন্তালেত ফাজাউদ হুম যে তুমি যাও আর কোথায় স্টকগুলো আছে তোমার কাছে যেগুলো ছেলেগুলো শেষ হয়ে থাকলে অমুক জায়গায় যাও যেখানে বড় একটা আরও কোষাগার আছে ওখানে যাও সেখানে গিয়ে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশে ওমরাজের আমি গেলেন ওখানে মাসা আল্লাহ বেশ বড় স্তূপ ছিল খেজুরের তো তাদেরকে বলা হলো তোমাদের যা লাগে এখান থেকে নাও তারা এমন নেওয়া নিল মাসা আল্লাহ ওকে যে ওমরাজের জানানো বলে যে আমির পেছনে আছে তাদেরকে নিতে বললাম এমন নেওয়া নিল দেখলাম যে আর কিছুই রাখে নাই সাফ করে নিয়ে গেছে ঠিক আছে নিল নবী করিম সাল্লাম দিছেন ওমরা দিলেন আর কাবিন কাবনি ওকে এরপরে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে আরও কিছু এরিয়া ছিল যেগুলো মদিনার ওনার মদিনার রাষ্ট্রের আন্ডারে কিছু তাদের এলাকার কাছাকাছি কিছু সুন্দর কৃষিযোগ্য জমি ছিল এগুলো তাদেরকে অনেকে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন তোমরা এগুলো থেকে যা ফসল টসল পায় যেহেতু তোমাদের একটু অভাব অনটন বেশি এগুলো তোমরা নিয়ে নাও ওকে এরপর তিনি একটা চুক্তির আকারে লিখে দিলেন যে কোনো সময় দিন তাদের হাত থেকে কেউ কেড়ে না নেয় বিসমিল্লাহ আর রহমান রহিম হায়দাম আতা মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম বেলাল ইবন হারিফ আল মুজানি ওকে এখন চুক্তি লিখিত আকারে দিলেন যাতে তারা সান্ত্বনা পায় গ্যারান্টি পায় যে কেউ তাদের হাত থেকে কেড়ে নেবে না এই মুজাইনা কবিরা লোকগুলো ভালো লোক ছিল নবী করিম সাল্লাম তাদের প্রশংসা করেছেন আর একটি হাদিসি এসেছে ওয়াল্লাদি নাফসু মোহাম্মদ বেয়াদিহি লা গেফার ও আসলাম ও মুজাইনা ওমান কান আমিন জুহাইনা ওমান কান আমিন মুজাইনা খাইর আইন্দুল্লাহমান কিয়ামত আমিন আসাদিন ও তৈন ও কাতফান তিনি বললেন যে গেফার কবিলার লোকজন যে আবুদার আল গেফার ইরাদি আল্লাহ আনহু 
যে গ্রেফার কবিলা মোজাই না কবিলা এবং জোহাই না কবিলা আর বিশেষ করে যারা মোজাই না কবিলার এরা কে আমাদের আল্লাহ তালার কাছে অনেক মর্যাদার অধিকারী হবে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি হবে কবিলা আসার থেকে কবিলা তয়ই এবং কবিলা গাতফান এই সমস্ত লোকদের থেকে এদের শান আল্লাহর কাছে বেশি উঁচু হবে কারণ তারা ইসলামকে খুব সহজেই কবুল করে ফেলেছিলেন এরপরে আসলো এই হিজড়ি শনেই কোন শন চলছে আমাদের তখন পঞ্চম শনে এইখানে নবী করিম সাল্লাহ সঙ্গে জাইনাব রাদি আল্লাহ আনহুর সাদি হবে জাইনাব রাদি আল্লাহ তালা আনহা জানবেন জাহাস রাদি আল্লাহ আনহা তিনি হচ্ছেন নবী করিম সাল্লাহ সামের ফুফাত বলুন ওনার মা ছিলেন উমাইমা বিন্ত আব্দুল মুত্তালেব আব্দুল মোত্তালেবের মেয়ে আব্দুল মোত্তালেবের মেয়ে উমাইমা আর উমাইমার ভাই হচ্ছেন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহকে রসুল্লাহ সাল্লাহামের পিতা তো এখন উমাইমা হচ্ছেন আবদুল্লাহর ভাই তাহলে উমাইমা নবী করিম সাল্লাহ আসামের ফুফাত বোন আর ফুফাত বোনের কাহিনী হচ্ছে তিনি অনেক আগেই ইসলাম কবুল করে ফেলেছিলেন ওনার বংশের অনেকেই কবুল করার আগে মক্কা থাকতে পরে তিনি হিজত করেছেন এবং ওনাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি জায়েদ রাদি আল্লাহ আনুর সঙ্গে জায়েদ এবনে হারেফা আর জায়েদ এবনে হারেফাকে তিনি হচ্ছেন খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহার গোলাম কৃতদাস আর এই জায়েদ আসলে একজন মুক্ত মানুষ ছিলেন বালক অবস্থায় তিনি ইয়ামানের কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করতেন বাবার সঙ্গে বাপ মার সঙ্গে ওনার মা নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল এই জায়েদকে কোলে করে নিয়ে সেই নানার বাড়ির কবিলাকে আক্রমণ করেছে আরেকটি কবিলা ওই জাহিলি জমানায় নবী করিম সাল্লাহ সাহেবের নবতের বহুত আগের ঘটনা আক্রমণ করে তারা জায়েদকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যায় এবং পরে কৃত দাস হিসাবে বিক্রি করে আর তিনি ওনাকে খরিদ করে নিয়ে আসেন মার্কেট থেকে খাদি যারা দি আল্লাহ আনহা জায়েদ দেবনা হারে থাকে পরে জায়েদ দেবনা হারে থারা দি আল্লাহ আনহু আনহুকে মা খাদিজা ওনার স্বামীকে জায়েদকে ওনার খাদেব হিসাবে গিফট দেন এবং এতে করে জায়েদ দেবনা হারে স্যার খুব সম্পর্ক হয়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লাহামের সাথে যে তিনি তাকে খুব মহব্বত করতেন আর সেও পিতার মতো মহব্বত করতেন কারণ এমন মানুষ কিসে আর পাবে নাকি কোথায় কি কিসমত জায়েদ রাজি আল্লাহ আনহু উনি ওনাকে খুব মহব্বত করতেন আর যেহেতু নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লামের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না কাজেই তিনি ওনাকে পুত্রের মতো মনে করেছেন তো পুত্র এমন ফর্মালি যে পালক পুত্র যেভাবে বানায় আজকালকার জমানায় অ্যাডপ্টেড সানের মতো ওই রকমই করছেন যদি এখন ইসলাম এটাকে বাতিল করে দিয়েছে তখন তো উনি নবী হন নাই তো যখন ওনার ঘরে আসেন এভাবে ছেলের মাত্রা করে আদর করেন উনিও তাকে এভাবে সম্মান করেন এদিকে জায়েদের পিতা তার সন্তানকে হারিয়ে খুঁজতে থাকে যে কোথায় বিক্রি হলো আমার ছেলেকে আমি যত টাকা লাগে তার থেকে কিনে আনব খুঁজতে খুঁজতে ওখানেই ওদের ওর চাচা সম্পর্কে একজন হয় তারা ওই ইয়ামান এলাকা থেকে ওমরা করতে এসেছিল মক্কায় জাহেলি জামানায় এসে জায়েদকে দেখে আবিষ্কার করে তখন গিয়ে খবর দেয় তার বাবা কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে মক্কায় আসলো খুঁজতে খুঁজতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে খুঁজে বের করলো যে আপনার ছেলেটা আমার ছেলেটা আপনার ঘরে তো এটাকে আমি কি কত টাকা আপনাকে দিতে হবে আমি ছেলেটাকে আমার কাছে ফেরত নিতে চাই আপনি মেহরবানি করে আমাকে এই সুযোগটা দেন তখন নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম জায়েদকে বলেন না টাকা টুকা দিতে হবে না সে যদি চলে যেতে চায় আমি আপনিতে তাকে দিয়ে দেব তখন তিনি জায়েদকে ডাকলেন ডাকার পরে জায়েদকে বলেন জায়েদ তোমার বাবা আসছে তুমি তার সঙ্গে যাবো তো জায়েদ রাজি আল্লাহ আনহু বাবার দিকে টাকা দেন রসুল্লাহ সাল্লাম দিকে টাকা বললেন যে বাবা আমি যে মানুষের কাছে আসি আপনি জানেন কত ভালো মানুষের কাছে আমি আসি আপনি আমাকে মেহরবানি করে অ্যালাউ করেন আমি ওনার কাছেই থাকবো জোর করে নিতে পারছে না এরপরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম খুশি হয়ে গেলেন তো 
বাবাও বুঝছে যে যাবে না ছেলে হয়তো দেখা সাক্ষাৎ হবে তারাও আসবে দেখবে উনি হয়তো বাড়ি আসবেন কিন্তু থাকবেন তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহর কাছে তো বাবা শেষ পর্যন্ত আর দ্বিমত পোষণ করেন নাই পরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই জায়েদকে নিয়ে গেলেন হারাম শরীফের ওখানে মক্কার বাইতুল্লার কাছে নিয়ে ওখানে আর দেশে কোনো বড় চুক্তি করতে হলে বড় কিছু করতে হলে সিদ্ধান্ত নিতে হলে লোকদেরকে জানাতে হলে ওইখানে যায় সবাই তো ওইখানে গিয়ে তিনি আওয়াজ করে বললেন যে আমার এই ছেলে জায়েদকে আমি আমার ছেলে বানালাম আমার মৃত্যুর পরে সে আমার ওয়ারিশ হবে সে আগে মারা গেলে আমি তার ওয়ারিশ হব তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো তো সবাইকে সাক্ষী রেখে তিনি এই পুত্র বানালেন বাবা বাবার উপস্থিতিতে বাবা এতে আরও খুশি হয়ে গেল আল্লাহ কোরাইশ বংশের লোক আর এই মোহাম্মদ এত নামি দামি লোক সে যদি আমার ছেলেকে ছেলে বানায় আর আমার কোনো আর দুঃখ থাকে থাকে নাকি তিনিও খুশি হয়ে গেলেন তো খুশি হয়ে যাওয়ার পরে তিনি চলে গেলেন এখন সবাই জানে ডাকত যে জায়েদ হচ্ছে মোহাম্মদ নবী করিম সাল্লাহ ছেলে ওকে এ বিষয়ে এবন আমর রাজিয়া আনহুমা বলেন শহীদ খালি মুসলিম হাদির মা কুনা না দু জায়েদ এবনে হারেথা ইল্লা জায়েদ এবনে মোহাম্মদ জায়েদ এবনে হারেথাকে আমরা সবাই ডাকতাম জায়েদ এবনে মোহাম্মদ মোহাম্মদ ছেলে জায়েদ কিন্তু এক পর্যায়ে আল্লাহ তারা কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিলেন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম তৎকালীন সমাজের তরিক অনুযায়ী কাজ করেছেন ওনার কাছে তো তখনও কোনো শরীয়ত নাই আছে নাকি নবী হন নাই কিছু শরীয়ত থাকবে তখন তো তুই এই হিসাবে তিনি সেটা বানালেন কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনের আয়াত নাজরি করে বললেন যে এই পালক পুত্রের এই কনসেপ্ট অ্যাডপশনের এই কনসেপ্ট ইসলামে জায়েজ নাই আল্লাহ তালা সুরা তাদেরকে সন্তানদেরকে তোমরা পিতার নামের সঙ্গে অরিজিনাল পিতা বায়োলজিক্যাল পিতা যে জন্মদাতা পিতা তার নামের সঙ্গে ডাকতে হবে কেউ কোনো দিন জন্মদাতা ছাড়া অন্য কেউ পিতা হতে পারে না এই জন্য এই জন্য আরব দেশে এখনো গেলে আপনি দেখবেন এই সন্তানের নামের পরের নামটাই হলো বাবার নাম এই মোহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ বলা গেল লাগে না মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বললেই আরব লোকেরা বুঝবে মোহাম্মদ হলো ছেলে বাবার নাম কি আবদুল্লাহ কারণ আমাদের থেকে সাঈদ আহমদ সাঈদ ছেলের নাম বাবার নাম কি আহমদ এরকম করে তাদের স্টাইল কোরআন থেকে তারা নিল এটাই ইসলামী স্টাইল পরে নবী করিম সাল্লাহ আসলাম উদ্যোগ করেছেন তাকে বলে দিয়েছেন যে তুমি যাই দেবনে হার এথাই তোমার পরিচয় তোমার পরিচয় যাই দেবনে মোহাম্মদ নয় যদিও আন্তরিক সম্পর্কে এখনও আসে যাই দেবাজ আহমেদ সেখানেই আসেন তো এখানে আমরা একটা মাসালা শিখলাম আমাদের মহিলারা আমাদের বাংলাদেশেও আছে বিয়ের পরে স্বামীর নাম গ্রহণ করে এই অনইসলামিক তরিকা বিয়ের পরে মহিলা স্বামীর নাম গ্রহণ করা এইটা শরীয়ত সম্মত নয় মহিলা কোন নাম থাকবে তার লাস্ট নেম পারিবারিক নেম বাবার নাম থাকবে আল্লাহর কোরআনের আয়াত কিন্তু অনেক দেশে আমাদের দেশে কিছু আলেমও আছে ওই সব স্টাইলে ওই রকমই রাখে স্বামী নাম লাগাই দেয় মহিলা শেষে দিয়ে আর এই যে সমস্ত ওয়ার্ল্ডে নারীদের বেশি অধিকার দিয়েছে তারা তাদের বাবার নাম কেড়ে নিয়ে অধিকার হরণ করেছে আর স্বামীর নাম পিছনে লাগাইতে বাধ্য করেছে তাই না একটা মহিলার নাম কয়বার চেঞ্জ হয় যতবার স্বামী পাল্টায় ততবার তার নাম চেঞ্জ হয় তাহলে মহিলাদের সম্মান নামের দিক থেকে পাশ্চাত্যে বাড়ালো না কমালো হ্যাঁ ইসলাম নারী অধিকার কিভাবে দিয়েছে দেখছেন তার নিজের নামটা তার রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছে তার বাবার পরিচয়কে কেড়ে নিয়েছে ইসলাম সেটা দিয়েছে কোরআন দিয়ে আল্লাহ তালা সেটা দিয়েছেন এখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম চিন্তা করলেন যে আমি এই যাই যখন বড় হয়েছে তাকে বিয়ে করব তো বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তিনি নিজে প্রস্তাব দিলেন ওনার ফুফাতো বোন জায়ন আবরাদ আলা আনোর সঙ্গে বিয়ে দিতে এখন জায়ন আবরাদ আলা আনো রাজি না যে জায়েদ একটা কৃত দাস যেটাই হোক সে অরিজিনালি দাস না থাকলেও তো এখন দাসের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল হাইজাক করে দাস বানিয়েছে আর দেখতে শুনতেও এত বেশি আহামরি কিছু না একটু খাটো মাটো ছিলেন চেহারা ছিল তো খুব বেশি একেবারে স্মার্ট গাই না তো উনি একটু হেজিটেশন করলেন একটু আপত্তি করলেন বললেন যে আমি কোরাইশ বংশের একজন মেয়ে 
আনা খাইর মিনহু হাসাবান আমার বংশ কত উপরের বংশ আর আমি বুঝি এরকম একটা ছেলেকে বিয়ে করব তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম চাইলেন যে এগুলোকে ভাঙার জন্য যে ইসলামে এরকম বংশ বুনিয়াদের বড়াই সাইয়েদ বংশ আর কি কি বংশ চৌধুরী বংশ থেকে শুরু করে বাকিদের বংশ নাই এই বংশের বড়াই এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য আল্লাহ তালা কি বলেছেন তোমাদেরকে আমি বিভিন্ন ধরনের জাতি কবিলা বংশ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচয়ের জন্য এরকম একটা ব্যবস্থা করেছি পরিচয় কিন্তু তোমাদের মধ্যে সম্মান বংশের মাধ্যমে হবে না ইন আক্রাম আকুম এন্দাহে আতকা আকুম যার আল্লাহর কাছে তাকুয়া বেশি তার কাছে আল্লাহর সম্মান বেশি আবার দুনিয়াতেও না দুনিয়াতে যদি আপনি বলেন আমার তাকুয়া বেশি ওনার থেকে এটা হবে নাকি সেটা তাকুয়া কার বেশি আছে কে জানবে সেটা আল্লাহর কাছে রেখে দাও আমরা দুনিয়া সব বনি আদম হিসাবে সব সমান হ্যাঁ তো এই জিনিসটা দুনিয়ার মধ্যে মানুষ শিখুক নবী করিম সাল্লাম তার বংশের ভিতরেই দিয়ে এটা ভাঙতে চাইলেন যে কোরাইদের বংশের গৌরব তারপর কৃত দাস যদি সে ভালো মুসলিম হয় তাকে বিয়ে করা যাবে না এই জাতীয় এগুলো যেন চলে যায় তো তিনি দিলেন কিন্তু জায়নাব রাজের আনহা একটু রাজি হচ্ছেন না আর ইতিমধ্যে আল্লাহ তালা ওহি নাদিল করে দিলেন কি বলছেন যে কোন মোমেন পুরুষ বা মহিলার জন্য জায়েজ নাই যদি আল্লাহ এবং তার রাসুল কোন ফয়সালা তাদেরকে করে দেয় সিদ্ধান্ত দেয় তাদের নিজস্ব আর কোন মতামত আর কিছু থাকে না আল্লাহ তার রসুলের কথা শুনতে হয় যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা মানতে অস্বীকার করে সে বড়ই গোমরাহিতে লিপ্ত হয়ে যাবে এই আয়া যখন নাজিল হয়ে গেল জাইনাবরাজিল আনার কাছে খবর গেলেন খবর গেল তখন তিনি এই ভালো মোমেন দিনদার ইসলাম অনেক আগে কবুল করেছেন ইউ বুঝেন যে না আমার তার এখন কোনো কথা বলা যাবে না তখন তিনি বলেন রাদি তাহুলি ইয়া রাসুল আল্লাহ মান কাহান হে আল্লাহ রাসুল আপনি সত্যি চান আমি তাকে বিয়ে করবো জাহিদকে কলা না তিনি বলেন হ্যাঁ আমি তা চাই যাই না কালাত ইদান লা আসি রাসুল আল্লাহ তাহলে আমি আল্লাহ রসুলের কথা আর অমান্য করব না ফাকাত আন কাহতুহু নাফসি আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলাম এখন যায় না ব্রাজিল আপনার জায়দকে বিয়ে করলেন এখানে আল্লাহরও কিছু মানসা আছে আল্লাহর ইচ্ছা আর একটু বাকি রয়ে গেছে কার্যকরী করানো আর এদিকে যায় না ব্রাজিল আপনার দিলের মধ্যে আল্লাহ কথা আল্লাহ নবীর কথা শুনছেন কিন্তু আসলে মন বসে নাই তেমন ভালো করে ওনার ভালো লাগছে না উনি ভিতরে ভিতরে কিছুটা অসন্তুষ্ট এবং একজন স্বামীকে যেভাবে খোলা মনে অ্যাকসেপ্ট করার সেটা তিনি পারছেন না কিছুটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে এটা যায় দ্বারা দিলে আনা ফিল করলেন যে আমি তো আমার স্ত্রীর মনে হয় আমাকে মন দিয়ে গ্রহণ করেনি তো এইভাবে তিনি চিন্তা করলেন যে এটা আমার জন্য বোধ ঠিক হবে না আমি তাকে তালাক দেওয়াই উচিত এটা যায় দ্বারা দিলে আনু চিন্তা করেন এদিকে আর প্ল্যান আর একটা আছে যে পালক পুত্রকে পুত্র মনে করে সব কিছু পালক পুত্র কোনোদিন পুত্র হবে না এখন পালক পুত্রের এই যে আসল পুত্র নয় এটা ভাঙতে হবে সমাজের ভুল ধারণা যেটা এখনও আমাদের সমাজে আছে আছে কিনা বলেন পালক পুত্রকে একেবারেই পুত্র বলে এইরকম পরিচয় দেয় এবং তার জন্য ওয়ারিশ হিসাবে সে হয়ে যায় সে ওয়ারিশ হইতে পারবে না যদি কেউ কোনো বাচ্চাকে পালেন পালা যায় যাচ্ছে কিন্তু বড় হওয়ার পর তাকে বলতে হবে কি যে তুমি তোমার মা অমুক বাবা অমুক আমি তোমাকে লালন পালন করেছি এবং তাকে কিছু সম্পত্তি দিতে পারবেন উইল করে অসিয়ত করে দেওয়া যায় আছে হ্যাঁ পর্দা মেনটেন করতে হবে পরে তার তার ঘরে যত সন্তান তারা আছে তার স্ত্রীরও কিছুটা এগুলো মেনটেন করতে হবে তো এগুলো আল্লাহ ভাঙতে চান মুসলমানদেরকে নবী করিম সাল্লাহকে দিয়ে এটা ভাঙাবেন আল্লাহ তালা 
এখন এদিকে জায়েদ রাজের তারা আনহু বললেন ইয়া রাসুল্লাহ আমি তো ওর সঙ্গে আমার সংসার তেমন শান্তিতে যাচ্ছে না আমি মনে করি আমি খামাকেই তাকে ঘরে ধরে রাখছি তার কষ্ট হচ্ছে বোধ হয় আমি তাকে তালাক দিয়ে দিয়ে আপনি পারমিশন দিলেন তো নবী করিম সাল্লাহাম জায়েদকে বুঝান ইত্তাকিল্লাহ ও আম শেখ আলীকে যাও যাক আল্লাহকে ভয় করো তো খামাকে তালাকের দিকে যাবা তোমার স্ত্রীকে তুমি রাখার চেষ্টা করো বুঝাও হয়তো বুঝবে ওকে এদিকে আল্লাহ তালা ওনাকে মেসেজ দিয়ে দিছেন যে জায়েদের এটা তালাক হওয়া লাগবে এবং তালাক হওয়ার পরে ইদ্দত পার হয়ে গেলে তার স্ত্রীকে আপনাকে বিয়ে করতে হবে ওই এটা ভাঙবেন আল্লাহ তালা যে পালক পুত্রের স্ত্রীকেও বিয়ে করা যায় এতে বোঝা গেলে পালক পুত্র কোনো পুত্রই না বিয়ে করাইয়া নিজের পুত্র আল্লাহ মাফ করুন কেউ যদি নিজের পুত্রকে বিয়ে সাদি করান বিয়ে সাদি করার পরে এই আপনার পুত্র যদি ওই তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এই তালাক দেওয়া স্ত্রীকে কি এই তার শ্বশুর যে যিনি ছিলেন তিনি কি বিয়ে করতে পারবেন ন তিনি মাহরাম চিরদিনের জন্য কোনো দিন বিয়ে করতে পারবেন না এইটা প্রমাণ করতে চান আল্লাহ তালা তো আল্লাহ তালা ওনাকে মেসেজ দিলেন যে তাকে তালাক দেওয়ার জন্য আপনি মানা করেন না তাকে উৎসাহিত করেন তালাক দিয়ে ফেলুক এবং আমি আপনাকে ইদ্দতের পরে তাকে বিয়ে করাবো এই দিস ইজ মাই প্ল্যান আল্লাহ ওনাকে বলছেন মেসেজ দিয়েছেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহাম এটা বলতে এত সংকোচে পড়ে গেলেন যে আল্লাহর এই হুকুমটা তিনি কেমনি বলবেন মানুষে কি বলবে মানুষে অন্য কোনো মতলব আবিষ্কার করবে এটা তো ওনার মানিজ্যতে যেন বড় কষ্টের কারণ হয়ে যাবে কি করবেন তিনি খুব হেজিটেশনে আছেন যায় আবার আসতেছে তাকে আবার রাখো রাখো তুমি থাকো তুমি তাড়াহুড়ো করো না তুমি রাখো বলতে পারতেছেন না যে আল্লাহ তো চায় ওটা তখন আল্লাহ তারা শ্বাস পর্যন্ত কোরআন আয়াত নাজির করলেন কোরআন আয়াত নাজির করলেন আল্লাহ তালা সুরাল আহজাবের সাঁত্রিশ নম্বর আয়াতে আপনি যখন বলেন যার প্রতি আল্লাহ অনেক যাকে আল্লাহ অনেক নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন দয়া করেছেন আপনিও যাকে অনেক নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন দয়া করেছেন সেই লোকটাকে জায়দরা দিয়ে লানু তাকে যখন আপনি খালি বলেন আম শেখ আলাইকা যাও যে কারে তোমার বিবি রাখো রাখো তোমার কাছে ও তাকিল্লা আল্লাহকে ভয় করে খালি তাকে এগুলো বলেন ও তুফি ফি নাফ শিখা আর আপনি নিজের প্রতি এটাকে লুকিয়ে রাখেন মাল্লাহ মুফ দিয়ে যেটা আল্লাহ বাহির করতে চান আল্লাহ চান যে সে তালাক দেয় আপনি বিয়ে করবেন আপনি খালি এটার ভিতরে ঢুকাই রাখেন ওতাকসান্নাস আপনি লোকদেরকে ভয় করেন মনে হয় যেন ওল্লাহ হাকমান তাকসা আল্লাহ তো হক বেশি আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন আপনি মানুষের এত ভয় করা শুরু করলেন কেন মানুষের কী বলবে না বলবে আমি চাই সেটা আপনি আমার হুকুম কার্যকরী করেন তাকে বলেন তালাক দিতে তো ইমাম বোখারি বর্ণনা করেছেন আনাস রাজি আল্লাহ আনু তিনি নবী করিম সাল্লাহ খাদেম ছিলেন দীর্ঘদিন তিনি বলেন যদি নবী করিম সাল্লাম কিচ্ছু গোপন করতে চাইতেন ওহিত থেকে কোন আয়াত থেকে যদি অ্যালাউড হতো কিছু গোপন করা তাহলে এই আয়াতটাকে তিনি অবশ্যই গোপন করে ফেলতেন তিনি এত সংকটে আছেন যে কেমনি আয়াতের খবর লোকদেরকে বলবেন একজন আয়া সারা দিয়ে আল্লাহ তারা একই কথা বলেছেন গোপন রেখে দিতেন তাহলে এই আয়াতেই গোপন রাখতেন কিন্তু তিনি তার ওই সাহস করতে পারেন নাই সাহস করতে বলতে হয়েছে তারপরে তিনি যখন তাদেরকে বলেন যে আল্লাহ এরকম বলছেন তো আল্লাহ তালা হুকুমে তিনি তালা দিয়ে দিলেন এরপরে নবী করিম সাল্লাহাম ওনাকে সাদি করলেন সাদি করার ক্ষেত্রে তিনি নিজে জায়েদকে বললেন প্রস্তাব নিয়ে জায়েদকে পাঠালেন ইদ্দত পার হওয়ার পরে এ ধাপ ফাদ কুরহা আলাইয়া জায়েদ তার কাছে গিয়ে বলল যে আল্লাহর হুকুমে আমাকে তার কাছে প্রস্তাব দেওয়া লাগতেছে আমার প্রস্তাব দিতে হচ্ছে তাকে আমার প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে পৌঁছাই দাও তো জায়েদ তার কাছে গেল কাজে যেই জায়েদ ঢুকছেন এখন জায়নব তো জানেন জায়েদ এখন আর তার স্বামী না 
তালাক দিয়েছেন ইদ্দত পার হয়ে গেছে তো তিনি তার চেহারাকে ঢেকে ফেলেছেন যে যেহেতু তিনি এখন পরমানুষ তারপরে জায়েদ নিজের অনুভূতি বলেন এখন ভেরি প্রাইভেট কথা তাই না পার্সোনাল অনুভূতি কথা ফালাম্মা রাই তুহা আদম আদামাত ফি সদ্রি আমি যখন তার দিকে তাকালাম আমার ভিতরে এমন একটা শ্রদ্ধা এবং সম্মান অন্যরকম এসে গেল যে আমার স্ত্রী ছিল এক সময় সেই সম্মান সেই ফিলিং না ফিলিং হল যে সে তো এখন উম্মাহাতুল মমিনিন হয়ে যাবে মোমেনদের মায়ের জায়গায় চলে যাবে তাই না আজ আমার ফি সদরি আমার দিলে ভিতরে তার ব্যাপারে এখন অন্য একটা সম্মান আসনে সে চলে গেল মা আস্তিয়ান আন্দুরা ইলাইহা যে আমি এখন আর তার চেহারার দিকে একটু তাকাতে পারিনি এরপরে আমি পেছন দিকে ফিরে তাকিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতেছি তার দিকে তাকাচ্ছি না আর মুখটাকে পেছন দিকে দিয়ে বললাম জাইনব আবশেরি আর সালানি রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ কুরুকে তোমাকে সুসংবাদ দিতে এসেছি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তোমার বিষয়ে উল্লেখ করে আমাকে প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছে তখন তিনি বললেন মন্তব্য করলেন জয়নবাদুল আন্না আমি কিছুই এখন সিদ্ধান্ত দেব না যতক্ষণ আমার আল্লাহর সঙ্গে বোঝা পড়া না করব কতদিন দার ছিলেন দেখতে পেয়েছেন তার মধ্যে তিনি ইস্তেখারা করেছেন আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেছেন দোয়া করেছেন যে আল্লাহ আমি কি সিদ্ধান্ত নেব আমার দিলের মধ্যে সেটা আপনি ক্লিয়ার করে দেন তখন আল্লাহ তালা ওনার এই মুনাজাতের পরে আল্লাহ তালা কোরআন আয়াত নাদুল করলেন রসুল্লাহামের কাছে আল্লাহ তালা বলেন যে যখন জায়েদের সঙ্গে তার সম্পর্কে কিছুদিন গেল স্ত্রী হিসেবে জায়েদ যখন তার সঙ্গে কিছুদিন ঘর সংসার করলেন অতপর আমি আপনাকে এখন বিয়ে করিয়ে দিলাম জায়নবকে কেন আল্লাহ নিজে কারণ বলছেন এখানে ইন্টারেস্টটা কি রসুল্লাহ সাল্লাহ সময় ছিল না ইন্টারেস্ট আল্লাহর ছিল এই সিদ্ধান্তে আল্লাহর ইন্টারেস্ট আল্লাহ বুঝে বলছেন হারাজন যাতে মোমেন এটা বুঝে যে এটা তাদের জন্য কোনো আপত্তি নেই ফি আজুয়া যে আদে আইয়া ইহিম যদি তাদের এরকম পালক ছেলের মতো কাউকে পালন করে থাকে তার স্ত্রী কোনো সময় যদি তালাক প্রাপ্ত হয়ে যায় তাকে বিয়ে করতে কোনো বাধা থাকে না অর্থাৎ তার স্ত্রী কোনো দিন এর মাহারাম হবে না এইটা প্রমাণ করতে চেয়েছি সোজা কথায় পালক পুত্রের কনসেপ্ট ইসলাম উঠিয়ে দিতে চেয়েছি কেন আমরুল রহিমা ফুল আর আল্লাহর এই কাজ হতেই হবে যেটা আল্লাহ অর্ডার করেছেন সেটা হওয়া লাগবে হে নবী আপনি পিছাতে পারবেন না আমি কাজ ঘটিয়ে দিয়েছি এরপর তার মানে এই আয়াত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জায়না রাজ্যের আনাকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হয়েছে আগ্রহ হয়ে গেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোনো আগ্রহ করা লাগেনি এই আয়াত আল্লাহর প্রতি ওনার আমরুল্লাহ মাফুলা আল্লাহর হুকুম কার্যকরী করতে হবে দুনিয়ার আর বিয়ে পড়ানোর দরকার আছে বিয়ের কাজ আল্লাহ করে দিয়েছেন আল্লাহ ঘটক আল্লাহ কাজী আল্লাহ সাক্ষী সব কিছু আল্লাহ তাল্লাহ সুবাহান আল্লাহ ওকে যার ফলে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম চলে এসেছেন বেগাইরে এদিন যা না আবার পারমিশন না নিয়ে ঘরে ঢুকে গেছেন কারণ আল্লাহ তালা ওনাকে স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন তো এই জন্য জয়নাদ রাজি আল্লাহ তালা আনহা পরবর্তী পর্যায়ে ওই সতীনদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয় না এক একজন এক একটার আয়েশ আল্লাহ আমার বলতেন তোমরা সবাই তো আগে বিয়ে হয়েছিল আমি তো একমাত্র কুমারি কেউ আমার ঘুরে উঠতে পারবো না তো জয়ন অপরাধী আল্লাহ আমি বলতেন আরে তোমাদের সবার বিয়ে হয়েছে জমিনে আর আমার বিয়ে হয়েছে আসমানে আল্লাহ তালা আমার উকিল ছিলেন আল্লাহ তালা আমার হ্যাঁ খোদ বা ওই বিয়ে করে যারা দায়িত্ব পালন করেছে তোমরা কি আমার কাছে পৌঁছে পৌঁছতে পারবা তোমাদের সবার বিয়ে জমিনে হয়েছে তিনি এটা গর্ব করে বলতেন ও জবজান ইল্লাহ তালা মিন ফাউকে সাবে আসামাওয়া সাত আসমানের উপরে থেকে আল্লাহ তালা আমাকে বিয়ে করে দিয়েছেন 
তো এটা হলো যে কেন বিয়ে করেছে কিন্তু এখানেই কিছু যারা ওরিয়েন্টালিস্ট প্রাচ্যবিদ যারা নবী করিম সাল্লা সাল্লামের চরিত্রের মধ্যে দোষ বাইর করার চেষ্টা করেছে তার বলে দেখো আসলে তো ভালোবাসছিল মোহাম্মদ জয়নবকে এই ভালোবাসার কারণে এই কাজ করেছে নাউজবিল্লাহ হ্যাঁ এই কথা ওই আয়াতে তাফসিরের মধ্যে যে আছে যে আপনি আপনি ভিতরে লুকিয়ে রাখেন যেটা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান তারা বলছে যে ভিতরে ভিতরে ভালোবাসা ওইটা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবে নাউজ বিল দেখেন উল্টা তাফসির করেছে কোন কোন মুসলিম লোকেরাও এই তাফসির গ্রহণ করে বসে আসে এটা বিরাট ভুল কথা নবী করিম সাল্লাম এত সংকোচের মধ্যে ছিলেন তিনি এ ব্যাপারে বলতেই চান না তারা ওনার উপরে এত বড় তহমত দিয়েছে তো যাই না বলার দিয়ে তারা যখন বিয়ে সাদি হয়ে যায় তখন তিনি অলিমার আয়োজন করলেন অলিমার মধ্যে তিনি মোটামুটি একটা ভালো অলিমার আয়োজন করেছেন ওই সময় নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের অবস্থা অর্থনৈতিকভাবে একটু ভালো হয়েছে যেটা তিনি আগের বিবিদের ক্ষেত্রে পারেন নাই মোটামুটি ভালোই রুটি আর গোস্ত ভালো করে পাকাইছেন মোটামুটি পরিমাণ খারাপ না তো ইমাম মুসলিম ইমাম আহমদ অনেক অনেক হাজিসে এসেছে আনাস রাজাল্লা আনুমার খাদেম হাজিসে বর্ণনা করেছেন যে মা আউলামা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আলা ইমরা আতিন মিন নিসাহি আকসারা আউ আফদলা মিমা আউলামা আলা জাইনাব নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কোনো বিবিদের ক্ষেত্রেই এত চমৎকার সুন্দর একটু বড় ধরনের ওয়ালিমার আয়োজন কোনো বিবির ক্ষেত্রেই করেন করেননি যেটা তিনি জায়ন আবরাজান ক্ষেত্রে করেছিলেন ফাঁস বা নাসা খুবজ লাহমান মানুষকে প্যাট ভরে রুটি আর গোস্তে খাওয়াইতে পারছেন আর দেশে কি সহজেই এত প্যাট ভরে খাওয়া যাইতো এত রুটি আর গোস্ত ওই সময় ওনাদের কিছু হিসাব করেই খাওয়া লাগতো বলছে প্যাট ভরে খেয়েছে সবাই আনাস রাজিল তালানু বলেন আরেকটি হাদিসে যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন জয়নব রাজিলার সঙ্গে গোস্ত রুটি দিয়ে খাওয়ালেন তো ঘরের মধ্যে তো বিরাট সামিয়ানা দিয়ে বিশাল প্যাভেলিয়ন এরকম তো ব্যবস্থা নাই কোথায় বসাবেন খাওয়াবেন তো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আমাকে পাঠাতেন যাও এখন এক গ্রুপ লোকজনকে নিয়ে আসো তো আমি গিয়া নিয়ে আসতাম এক গ্রুপকে ঘরের এত জন্য জায়গা হয় খেত ওনারা আরেক গ্রুপকে নিয়ে আসতাম ওনারা খেতেন ওনারা চলে গেলে আরেক গ্রুপকে নিয়ে আসতাম এরকম ডাকতে ডাকতে আমি মদিনার আশেপাশে মদিনার ভিতরে রাস্তাঘাটে বাড়িঘরে আর কোনো মানুষকে পাই নাই যতজনকে পাইছে সবাইকে দাওয়াত দিয়েছে সবাইকে খাওয়ানো সম্ভব হয়েছে এই জনবরা যে আমি বিয়ের উপর উপলক্ষেই একটি কোরআনে বিশেষ আয়াত নাজিল হয়ে যায় এই হিজড়ি পঞ্চম সন পর্যন্ত ওনার বিয়ের আগ পর্যন্ত সাহাবিদের মধ্যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের বিবিদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পর্দা ছিল না শালীন পোশাক পরে ওনার বিবিরা বাইরের মেহমান আসলে ওনাদের সঙ্গে বসতেন খাবার আনতেন আর ওনাদের নিয়ম ছিল মেহমান আসলে সবাই মিলে এক প্লেটে খাওয়া ফ্যামিলি সাইজ বিগ প্লেট যেটা আরব দেশে কিছু কিছু এখনও জিয়াফাতে গেলে পাওয়া যায় এত বড় বড় প্লেট একে প্লেটে পাঁচ সাতজন দশজন খেতে পারে তো এরকম করে খাইতেন এবং ওনার বিবিরাও খেতে বসতেন তো এইগুলো দেখে ওমর আদিলা আনুর কাছে কেমন লাগলো ইয়া আল্লাহ মহাজ যখন বেদ ইন্টে দিন আসে খাইতে বসে হাতাহাতি করে দেখা যায় যে ওই কোনো গেস্টের হাত নবী করি সব সব করে বিবির হাতে লাগে লেগে গেল ওমর আদিলা আনুর কাছে ইয়া আল্লাহ জলদি করে পর্দার আয়ত নাজিল করেন আল্লাহ নবীর এইভাবে কোন লোক আসে কোন 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 বেদু ইন্টের দিন সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এটা কেমন সেই উপলক্ষে আল্লাহ তালা পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে হেজাবের আয়াত পর্দার আয়াত নাজিল করলেন সেটা আমরা আগামী সপ্তাহে শুনব ইনশাআল্লাহ বারাকাল্লাহ ফিকুর সাহান আলহামদুলিল্লাহ আসাদুল্লাহ